హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను మీ అందరు ఎలా ఉన్నారో నా కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా చెప్పండి మేము మా అమ్మ వాళ్ళు ఇల్లు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు రేపల నుంచి గుంటూరు షిఫ్ట్ అవుతున్నారు నేను అక్కడ సామాన్లు అవన్నీ ప్యాక్ చేయడం అవేమీ నేను మీకు చూపించట్లేదు మేము అవన్నీ ప్యాక్ చేసేసుకున్నాము ప్యాక్ చేసేసుకున్న తర్వాత అక్కడ నుంచి రేపల్ల నుంచి గుంటూరు షిఫ్ట్ అవుతున్నాము అక్కడ వెళ్ళే దారిలో ఇక్కడ వెళ్ళే దారిలో నేను ఇక్కడ మీకు ఈ వ్యూ అంతా చూపిస్తున్నాను నేను మా బ్రదర్ బండి మీద వెళ్తున్నా మా అమ్మ మా నాన్న కారులో వచ్చారు ఇక్కడ ఇక్కడ పత్తి తోట ఈ శనగలు ద్వేరు శనగ తోట అవన్నీ ఉన్నాయి నేను మీకు చూపిద్దామన్నట్లుగా నేను ఇక్కడ మీకు వీడియో తీసి చూపిస్తున్నాను ఆన్ ది వేర్ గుంటూరు రోడ్ ఇది చాలా బాగుంది వ్యూ అంతా కలిసి దొండకాయ తోట కూడా ఉంది క్యాబేజీ అవన్నీ ఆ తోటలే ఉన్నాయి అందుకని నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సాటర్డే మార్నింగ్ అసలు ఇల్లు షిఫ్ట్ అవటం అంటే ఎంత పని ఉంటుందో ఫ్రెండ్స్ అసలు చాలా పని ఉంది అవన్నీ గాజు గాజు గ్లాసులు కప్పులు క ప్లేట్స్ అవన్నీ కడిగి శుభ్రంగా తర్వాత కబోర్డ్స్లోని పేపర్లు అవన్నీ వేసుకొని తడిగా ఉంటే కొంచెం నేను అక్కడ నాప్కిన్స్ అవన్నీ వైప్ చేస్తున్నాను చాలా కష్టం అసలు ఇల్లు షిఫ్ట్ అయితే మళ్ళీ అవన్నీ క్లీన్ చేసుకొని ఇవన్నీ శుభ్రంగా కడుక్కొని మళ్ళీ పెట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టం మా నాన్నకి బిఎస్ఎన్ఎల్లో చేస్తారు గవర్నమెంట్ జాబ్ సో అందుకని ఇలా ఇల్లు షిఫ్ట్ అవ్వటం ఇవన్నీ మాకు అలవాటు అయిపోయి అసలు వన్ వీక్ అయితే కంప్లీట్గా ఇవి ప్యాక్ చేసుకోవటం సర్దుకోవటమే సరిపోతుంది ఇక్కడ నేను గాజులు అసలు అవన్నీ సో నీట్గా వైప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ షెల్ఫ్లోని న్యూస్ పేపర్లు వేసేసుకున్నాను నీట్గా తర్వాత ఇక్కడ గాజు గ్లాసులు ఇవన్నీ సర్దేసుకుంటున్నాను అవి అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా కింద సర్దేస్తున్నాను గెస్ట్లు వాళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు కాఫీలు టీలు కూల్ డ్రింక్స్ అవన్నీ సర్వ్ చేసుకోవాలి కదా అన్నట్లు నేను కింద పెడుతున్నాను అందుబాటులో ఉండేట్లు తర్వాత ఇక్కడ స్టీల్ డబ్బాలు చిన్న చిన్నవి ఉంటే అవి ఇక్కడ అన్నీ న్యూస్ పేపర్ వేసుకొని కడిగి వాటిలో మొత్తం సరుకులు అవన్నీ వేసేసి ఇక్కడ మళ్ళీ పైన క్లీన్ క్లీన్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇవన్నీ పెట్టేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను అటు ఇటు అవన్నీ కరెక్ట్గా సెట్ చేస్తున్నాను చిన్నవి ఏమో ముందు పెట్టి పెద్దవన్నీ వెనక పెడుతున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మళ్ళీ సోప్స్ హార్పిక్లు అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఇక్కడ నేను నీట్గా సర్దేసుకుంటున్నాను వాటిని కూడా నీట్గా క్లీన్ చేసేసి బట్టల సబ్బులు గిన్నెలు కడిగే సబ్బులు అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ నేను ఇక్కడ సర్దేసుకుంటున్నాను నీట్గా అవి కూడా దుమ్ము పడినట్టుంటే అవి కూడా క్లీన్ చేశాను హార్పిక్ ఓడోనీల్స్ అవన్నీ ఇక్కడ కంఫర్ట్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా ఓడో నీళ్ళు అవన్నీ అవన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకి వెతుక్కునే పని ఉండదు కదా అందుకని ఇక్కడ వచ్చేసి ఓ ఓడో నీళ్ళు అవన్నీ పెట్టేసిన తర్వాత లైజాలు కూడా దుమ్ము పడినట్టుంటే దాన్ని కూడా అక్కడ క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను ఎంత కష్టమో ఫ్రెండ్స్ ఇల్లు షిఫ్ట్ అయితే సర్దుకోవడం ప్యాక్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం అసలు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఆ బాధ తెలుస్తుంది ఎవరైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసే వాళ్ళ డాడీ డాడీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇక్కడ వచ్చేసి అక్కడ సరుకులు సబ్బులు అవన్నీ సర్దటం అయిపోయింది తర్వాత ఇక్కడ కౌంటర్ టాప్ ఉంటుంది కదా స్టవ్ది అక్కడ న్యూస్ పేపర్ వేసుకొని ఉప్పు షుగర్ కాఫీ పౌడర్ బాదం పౌడర్ తాలింపు గింజలు అవన్నీ ఇక్కడ నేను ఇలా సర్దుకున్నాను పక్కనే మిక్సీ కూడా పెట్టేశాను నీట్గా తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా భోజనం ప్లేట్స్ ఫైబర్వి అవి ఇక్కడ సర్దేసుకుంటున్నాను ట్రేలు అవన్నీ ఇక్కడ పెట్టేసుకుంటున్నాను అవి పెట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని పచ్చళ్ళు ఉన్నాయి కదా అవి గాజు సీసాలు ఉన్నాయి అవి కూడా నీట్గా తుడిచేసి పెట్టేసుకుంటున్నాను అక్కడ ఇది వచ్చేసి చింతకాయ పచ్చడి అల్ల పచ్చడి అవన్నీ ఇక్కడ ఇవన్నీ నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నాము దుమ్ము పడినట్టుగా ఉంటే ఇవన్నీ బాక్స్లో అవి కొంచెం వాడిన సామాన్లు ఉంటే అవన్నీ కడిగేసుకున్నాము హెల్పర్ కూడా రాలేదు అసలు మాకు చాలా కష్టమైపోయింది అవన్నీ కడగడానికి టూ అవర్స్ పట్టింది తుమ్ము దుమ్ముగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇవన్నీ పనికి వచ్చేవన్నీ బాక్స్లో పెట్టాలి ఇక్కడ 
ఇక్కడ ఇవన్నీ మేము బాక్స్లో పెట్టుకుంటున్నాం మా అమ్మాయి మా అన్నీ కింద ఉంచు కింద ఉంచు అంటుంది పనికిరాని అన్నీ ఎందుకు మమ్మల్ని అవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవాలి కదా వద్దంటే అవి కావాలి ఇవి కావాలి అంటుంది వాడుకునే వరకు కింద కబోర్డులో పెడదాం పనికిరాని ఇవన్నీ బాక్స్లో పెడదాం అంటే అవి పనికి వస్తాయి ఇవి పనికి వస్తాయి అని నాతో అక్కడ ఆర్గ్యూ చేస్తుంది వద్దు వద్దు అంటే అవి కావాలి దీనికి కావాలి దానికి కావాలని ఆర్గ్యూ చేస్తుంది ఎవరైనా అమ్మలు అంతే కదా అన్నీ కావాలంటారు అన్ని సామాన్లు కింద పెట్టాలంటారు మీ అమ్మ వాళ్ళు కూడా ఇలాగే మీ అమ్మ కూడా ఇలానే అంటుంది నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ అది అవసరం ఇది అవసరమే అంటుంది అన్ని కిందే పెట్టాలంటుంది బాక్స్లో పెడతానంటే వద్దు అంటుంది ఇక్కడ మీ అమ్మ వాళ్ళు కూడా అంతేనా నా కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా చెప్పండి అవన్నీ కడగడానికి అయితే టూ అవర్స్ పట్టింది ఫ్రెండ్స్ హెల్పర్ కూడా రాలేదు నేను మా అమ్మే కడుకు కడిగాము అవన్నీ నీట్గా కంప్లీట్ త్రీ డేస్ అయితే అవన్నీ సర్దడానికే సరిపోయింది మాకు అసలు మీకు కూడా అంతేనా గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇంతే ఫ్రెండ్స్ అసలు ప్యాక్ చేసుకోవడం సర్దుకోవడం అంతా ఇలానే ఉంటుంది గవర్నమెంట్ జాబ్ వాళ్ళు ఎవరన్నా అమ్మ కానీ నా నాన్న వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు అయితే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీరు కూడా ఇలాగే స్ట్రగుల్ అవుతారా అనేది కంపల్సరీ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ మాకు లాగా ఎంతమంది స్ట్రగుల్ అవుతున్నారో నాకు కూడా తెలుస్తుంది కదా అన్నట్లు నేను కామెంట్ చేయమంటున్నాను అవన్నీ సర్దటానికి మాకు అరౌండ్లీ వన్ అవర్ పట్టేసింది ఆ బాక్స్లో అవన్నీ ప్యాక్ చేయడానికి అమ్మకైతే చాలా కష్టమైపోతుంది నేను ఉన్నా కాబట్టి ఇప్పుడు సరిపోయింది లేకపోతే నేను బెంగళూరులో ఉంటే మా అమ్మకి ఇంకా కష్టమైపోయేది వన్ వీక్ అయినా పట్టేది ఇంకా మాకు త్రీ వీక్ త్రీ డేసే పట్టింది ఇంకా నేను ఉన్నా కాబట్టి త్వరగా అయిపోయింది లేకపోతే మా అమ్మకి ఇంకా చాలా టైం పట్టేది అవన్నీ సగం అయితే పనికిరాని సామాన్లు అవన్నీ పడే ఎవరికి నిద్దామంటే మా అమ్మకి ప్రాణం ఒప్పదు ఎవరైనా ఇంతే కదా అమ్మలు ఎవరికి ఇవ్వడానికి ప్రాణం ఒప్పదు అవి కావాలి కావాలని అన్నీ కావాలంటారు నేను అక్కడ బాక్స్లో అవన్నీ సర్దేసిన తర్వాత వాడుకునే మాత్రం లోపలికి తీసుకొచ్చాము లోపలికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నేను కబోర్డ్లో సర్దేస్తున్నాను రోజు అన్నం కూర అవన్నీ వండుకోవడానికి అవన్నీ అవసరమైనవన్నీ ఇక్కడ నేను పెట్టేస్తున్నాను వాడుకునేవన్నీ బాక్స్లో పెట్టి పైన పెట్టేసాము ఇప్పుడు వాడుకునే వరకు ఇక్కడ నేను కబోర్డ్లో పెడుతున్నాను రైస్ కుక్కర్లు స్టీల్ గిన్నెలు ఉంటాయి కదా పాలు కాసుకునేవి అవన్నీ ఇక్కడ నేను అందుబాటులో ఉండేటట్టు మా అమ్మకి నేను ఇక్కడ సర్దేస్తున్నాను ఎంతమంది మీ మదర్ అమ్మ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారో నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి కూడా కొంచెం హెల్ప్గా ఉంటుంది కదా మనం పని చేస్తే నేను ఇక్కడ గిన్నెలు అవన్నీ సద్దం అయిపోయిన తర్వాత దాని దాని పైన ఇడ్లీ రవ్వ పంచదార ప్యాకెట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా కొత్తవి అవన్నీ నేను ఇక్కడ సర్దేస్తున్నాను కొన్ని కొన్ని పాడైపోయినవి ఉంటే అవన్నీ తీసేసాము ఈ ప్యాకెట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా గ్రాసరీ ఐటమ్స్ అవన్నీ నేను అక్కడ పెట్టేస్తున్నాను ఇంకా కొన్ని గిన్నెలు ఉంటే అక్కడ సర్దేస్తున్నాను తర్వాత గిన్నెలు అవన్నీ గ్రాసరీ ఐటమ్స్ మొత్తం వంటగదిలో మొత్తం సర్దేసిన తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి కొత్త బట్టలు చీరలు అవన్నీ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ అవన్నీ బీరువాలో సర్దేశాను నేను బీరువాలో సర్దిని అవన్నీ నేను ఏం మీకు షేర్ చేయలేదు అందరికీ తెలిసిందే కదా అన్నట్లు ఎవరికన్నా అవసరం అయితే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి బీరువా ఎలా సర్దుకోవాలి చీరలు ఎన్ ఎలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి నేను అవన్నీ మీ మీకు షేర్ చేస్తాను తర్వాత బీరువా కూడా సర్దేసిన తర్వాత ఇవి రోజు ఇంట్లో కట్టుకునే శారీస్ మా బ్రదర్వి బట్టలు అవన్నీ నేను ఇక్కడ కబోర్డ్లో సర్దేశాను బట్టలు సర్దటానికి కూడా చాలా టైం పట్టింది ఫ్రెండ్స్ టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ పట్టింది అందులో పనికి వచ్చేవి పనికిరానివి చీరలు అవన్నీ తీసేసాము తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి బ్యాంగిల్స్ రోజు వరేసుకున్న బ్యాంగిల్స్ బాక్స్లో పెట్టేశాను ట్యాబ్లెట్స్ పౌడర్లు పర్ఫ్యూమ్స్ అన్నీ నేను ఇక్కడ సర్దేశాను తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి నేను అవన్నీ బట్టలు కూడా అవన్నీ సర్దేశాను తర్వాత నేను వచ్చేసి ఈ హైదరాబాద్ రావడానికి మా సిస్టర్ దగ్గరికి రావడానికి నేను ఇక్కడ నేను బ్యాగ్ ప్యాక్ చేసుకుంటున్నాను నేను వెళ్ళడానికి అవన్నీ సర్దేయడం అయిపోయిన తర్వాత బట్టలు గిన్నెలు వంట సామాన్లు అన్నీ సర్దేయడం అయిపోయిన తర్వాత నేను ఫ్రెష్ అయిపోయాను తర్వాత బ్యాగ్ ప్యాక్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ 
తర్వాత నేను మా ఇంటికి బెంగళూరు వెళ్ళడానికి నేను ఏమేమి తీసుకువెళ్తున్నాను అవన్నీ నేను ఒక వీడియో చేస్తాను నేను ఏమేమి తెచ్చుకున్నాను అమ్మ దగ్గర నుంచి మా పిన్ని దగ్గర నుంచి అమ్మమ్మ దగ్గర నుంచి చాలా తెచ్చాను అదంతా నేను ఒక వీడియో చేస్తాను నేను ఏమేమి తెచ్చుకున్నాను అవన్నీ నేను ఇక్కడ జస్ట్ నేను ప్యాక్ చేసుకోవడమే చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ కొన్ని స్వీట్స్ వడియాలు అలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా అమ్మ దగ్గర నుంచి తెచ్చుకునేవి అందరు ఇస్తారు మా పిన్ని వడియాలు ఇస్తుంది కొన్ని స్వీట్స్ ఇస్తారు అలా అవన్నీ నేను ఏమేమి తెచ్చుకున్నాను అనేది నా పుట్టింటి హాల్ కూడా నేను నేను మీకు చూపిస్తాను నేను ఏమేమి తెచ్చుకున్నాను మా ఇంటి దగ్గర నుంచి అనేది అమ్మమ్మ దగ్గర నుంచి అమ్మ దగ్గర నుంచి పిన్ని దగ్గర నుంచి అన్నీ తెచ్చుకుంటున్నాను తర్వాత నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను మా సిస్టర్ దగ్గర సిస్టర్ దగ్గరికి మా సిస్టర్ దగ్గర నుంచి మేము వేరే ఊరు వెళ్తున్నాము గుడికి వెళ్తున్నాము కృష్ణేశ్వరం అందుకని చెప్పి నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను నేను హ్యాండ్ బ్యాగ్లో అన్నీ చెక్ చేసుకుంటున్నాను అన్నీ ఉన్నాయో లేవో అనేసి ఛార్జర్లు ఇయర్ఫోన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేసుకుంటున్నాను అక్కడ అన్నీ ఉండాలి కదా ఏది మిస్ అయిపోయినా మళ్ళీ నాకు ఎవరు తెచ్చిచ్చే వాళ్ళు ఉండరు స్కాఫ్ అవన్నీ ఇయర్ఫోన్స్ ఛార్జర్లు మనకి చాలా అవసరం కదా తర్వాత ఇక్కడ నేను వ్యాలెట్ కూడా అన్నీ చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఆధారు ఏటీఎంలు అవన్నీ ఉన్నాయో లేదో అని మనీ ఉన్నాయో లేవో మొత్తం ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటున్నాను లేకపోతే మళ్ళీ దారిలో ఇబ్బంది అవుతుంది కదా మీరు కూడా ఇలానే చెక్ చేసుకుంటారా ఫ్రెండ్స్ నా కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి ఇలా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకు కూడా అన్నీ ఉన్నాయి అనిపిస్తుంది తర్వాత నేను రెడీ అయిపోయాను తర్వాత నేను ఇంటి దగ్గర నుంచి రైల్వే స్టేషన్కి స్టార్ట్ అయిపోయాను మా నాన్న నన్ను ట్రైన్ ఎక్కించడానికి తీసుకువెళ్తున్నారు ఇక్కడ నేను అదే నేను నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను నేను నేను తర్వాత ఫైవ్ థర్టీకి రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చాను తర్వాత ట్రైన్ ఎక్కేసాను ఇక్కడ ఫోర్ అవర్స్లో హైదరాబాద్ రీచ్ అయిపోతాము బెంగళూరు అయితే ఓవర్ నైట్ బస్సులో జర్నీ చేయాలి చాలా విసుగ్తూ ఉంటుంది హైదరాబాద్కి మాత్రం ఫోర్ అవర్సే జర్నీ చాలా ఈజీ నేను బెంగళూరు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా నేను ట్రావెల్ బ్లాక్ చేస్తాను మీకు చూపిస్తాను నా వీడియోస్ ఎలా ఉంటున్నాయి ఫ్రెండ్స్ నాకు తప్పకుండా చెప్పండి ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే నేను చేంజ్ చేస్తాను నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్